vous êtes prêts pour le feu de Dieu ce matin? How many of you are ready for the fire of God this morning? Okay. Come on. On va ouvrir nos Bibles et on va lire trois textes. We're going to read three verses to begin with. Uh, on commence dans le livre au, uh, des Actes des Apôtres. Starting with the book of Acts. Uh, chapitre 13. Chapter 13. Il y a quelqu'un sur le plateforme vidéo, oui, je vois pas. Oui, se cache. Ils sont bien cachés. Uh, Actes 13, uh, et puis ensuite on va lire 1 Timothée 2. Then we're going to read first Timothy 2. Et puis ensuite Matthieu 21. And finish with Matthew chapter 21. On va lire en français. Et tous les anglophones, vous allez suivre dans vos Bibles en, en anglais. If you're reading along in English, please just follow along as I read it in French. Can I borrow this? Acts 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger. Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 1 Timothée 2, de verset 1 à verset 4, c'est la suite. 1 Timothy 2, from verse 1 to 4. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Matthieu 21, 44. We're going to finish with Matthew 21, 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Okay. Uh, it, it, right. If you missed uh, those references, let me just give them to you again so you can note them down. On um, va répéter les références. That was Acts chapter 13. Acts 13. Verses 1 to 3. 1 à 3. After that, we read 1 Timothy 2. 1 Timothy 2. Verses 1 to 4. De 1 à 4. And then Matthew 21, verse 44. Et Matthieu 21, verset 44. Okay. Sorry, we went by kind of quick on C'était rapide, pardon. Um, so first off, I want to thank everybody who prayed uh, for these last four weeks. Tout d'abord, je remercie vous tous qui avez prié pour moi pendant les quatre semaines and, où j'étais uh, en it déplacement. Was, it was really an amazing uh, journey. C'était un parcours extraordinaire, un voyage uh, extraordinaire. Before I left on this trip, avant de partir, uh, the Lord spoke to me clearly and said that He would be confirming uh, many things. During this trip. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait confirmer beaucoup de choses pendant mon voyage. Et je vais parler de certaines de ces choses ce matin. But I can you that from the I the ground, Mais je vous assure, dès que j'ai atterri là-bas, jusqu'à mon retour, mon uh, décollé, Dieu a confirmé ses promesses. À And almost all of those promises concern you. Et toutes ces promesses vous concerne finalement. Okay, J'en parlerai tout à l'heure. Uh, D'autres points, je vais partager seulement avec les responsables uh, de l'Église. Nous sommes dans une saison passionnante. Je crois que l'Église de Jésus-Christ entre dans une saison d'accélération. Et ça veut simplement dire que pour l'Église, To enter into acceleration. Ce qui veut dire que afin que l'Église entre dans l'accélération, to toi, mon ami, tu dois entrer dans l'accélération okay, toi-même. Ça veut dire que ce que Dieu fait jusqu'à présent dans ta vie, okay, like ça ne veut pas dire qu'il va changer ce qu'il fait. It just means he's going to be Il va what he's been doing. simplement aller plus vite, accélérer. Amen. Amen. Are you hearing me? Vous m'entendez? So Il y a des moments, peut-être, que le Seigneur vous 
appels à prier. You know, after about maybe five to ten minutes, et au bout de 5 à 10 minutes, you feel like your prayer cup is full. vous avez l'impression que votre coupe de prière okay. est déjà It's remplie. Like, yeah, man. Ouais, c'est bien. You know, we touched heaven. On a touché le ciel. Woo! Gloire à Dieu. We spent ten minutes in the glory. On a passé 10 minutes dans okay. la gloire. And that's wonderful. C'est merveilleux. But what's going to happen now Mais ce qui va se passer maintenant, is that when the Spirit of God calls you, c'est que quand l'Esprit de Dieu vous appelle, those, those Five to ten minutes, they're going to turn into like one to two hours. Ces cinq à dix minutes vont devenir une heure ou deux heures. But it'll feel the same to you. Mais ça va sentir le, okay. la même. How many of you have prayed for five minutes? Comme, qui sont ceux qui prient pour cinq minutes? You feel like, whew, man, that was a job. Et au bout de cinq minutes, vous dites, whew, c'était du boulot ça. Okay. And then you think, how in the world Mais can comment? you pray for an hour? Comment est-ce que je vais prier pour pendant une heure? After like two minutes, I can't think of anything else to say. Parce qu'au bout de deux minutes, je sais plus sur quoi prier. Come on, does anybody Ça vous arrive, oui ou non? You know, you know what I'm talking about. Non, vous savez de quoi je parle. All right, I'm the same way. We're je all the suis, same. On way. est tous pareils. You know, it's like ah, okay. you know, it's like fasting. C'est un peu comme jeûner, n'est-ce pas? You know, it's like you get to that point where you've been fasting so long. Vous jeûnez si longtemps. You feel like if you don't eat that cookie. Vous avez l'impression que si vous mangez pas ce biscuit. You will die from Vous starvation. Mourir de faim. Come on. Vrai ou faux? Am I speaking to honest people this morning? Est-ce que je parle à des chrétiens honnêtes ici? And then you look at your watch and you realize you've only been fasting for 15 minutes. Et après vous regardez l'heure et vous voyez que il fait que 15 minutes depuis All right, well, there's a season we're coming into. Nous entrons maintenant dans une God saison. God is accelerating his grace. Où Dieu accélère sa grâce. And you might start fasting for a day, maybe two days. À jeûner pendant un jour ou deux jours. And then suddenly it's like you get coup, into this place of grace vous in God. À cette grâce en Dieu. And you, you, it's like you don't want to eat. The idea of eating becomes re- repulsive. Et vous n'avez même plus envie de manger. Même l'idée de manger. And a fast of one day turns into a week. Et le jeûne d'un jour devient le jeûne d'une semaine. Okay, we're, we're coming into that time. Nous entrons dans cette saison-là. Your life is going to be completely changed. Et votre vie sera entièrement changée. I think the biggest victim in our lives La plus grande victime will become dans notre entertainment. Vie, uh, c'est des loisirs, des divertissements, the stuff tout that we, cela. The, the stuff that we use to fill our life. Les choses que nous utilisons pour remplir nos vies. You know, when we're, when we're done working, à la fin du travail, we're par not exemple, tired. on n'est pas fatigué, we donc were on kind cherche of à faire quelque with chose. Friends, you know, on a terminé les conversations <laughs> avec nos amis. And we still have a few hours in our day. Et on a quelques heures devant nous. Or a couple of hours in our week. Ou quelques heures dans la semaine. And so we fill that. Donc souvent on cherche à combler cela. It's not, it's not sin. Avec des choses qui ne sont pas forcément du péché. But it doesn't draw you closer to God. Mais qui ne vous attire pas plus près de Dieu. It vous doesn't voyez? make you more effective in the world. Et ne vous rend surtout pas plus efficace dans votre témoignage. You know, it's just non. filler. C'est juste pour remplir le temps. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez? See, that will become the victim. C'est ça qui va devenir victime de votre accélération, de cette œuvre que Dieu commence. Ces choses-là, Dieu va vous appeler à les placer sur l'autel. Je me demande combien écoutent ce matin. All right. Some of you are connected. That's Certains good. Certains parmi vous sont connectés. Others are C'est like, bon signe. Et les others autres are sont why did I come here this morning? Là, en know. train de dire mais pourquoi je suis venu à ce culte so ce anyway, matin? But, so thank you so much. You know when you pray for these kinds of trips. Écoutez quand vous priez pour mes voyages. Then you become a, a partners in the trip. Vous devenez partenaire avec moi dans so le voyage. And you get a reward for what God did during the trip. Et vous recevrez aussi un une récompense. Okay, and that's important for you to rejoice. C'est important that. de se réjouir pour okay. cela. Um, also, too, I want to, and, and I say this honestly, I really thank you for your tithes and offerings. Je vous remercie du tout cœur pour vos dîmes et vos offrandes. Because part of what you give in the church, une partie de ce que vous donnez dans cette église, uh, does provide a budget for my travels. Fournit le budget pour mes déplacements. That we don't. 
we don't receive a salary from the church. Nous ne recevons pas un salaire de cette église. But we do get a budget for travel. Mais il y a toujours un budget alloué pour mes déplacements. Um, I've tried to swim across the Atlantic Ocean. J'ai essayé une fois de nager à travers l'océan Atlantique. I only get about a couple of hundred meters from the coastline. J'arrive au bout de 200 mètres de, and, du uh, littoral. It's not very effective. Et après, je vais pas très loin. And so taking an airplane really Donc, c'est plus pratique de prendre okay. l'avion. So again, I want to thank you for your Merci pour votre fidélité au oh Seigneur. Uh, and some of you are partners with our ministry. Et certains parmi vous sont même des partenaires de notre and ministère. Above your tithes and offerings you give to our association. Au-delà de vos dîmes et vos offrandes pour l'église locale, vous donnez à notre association. Et ça nous aide aussi. These, uh, with these missions. Dans cette mission. Okay, so thank you very much for Merci infiniment. So I want you to get ready this morning. Préparez-vous maintenant. Uh, because God is going to give you some reward for your labor. Parce que Dieu va vous donner des récompenses pour tout ce que vous avez semé. Okay. Uh, when yesterday uh, somebody asked me the question. Hier on m'a posé une question. So what in what condition is the church in the United States? Dans quelles conditions est l'Église aux États-Unis? And, uh, and I, and I said this to, to, to answer that question. Et ma réponse était la suivante. Because obviously, I mean, I visited five churches. J'ai visité cinq églises différentes. All right, it's a country of 350 million people. C'est un pays de 350 millions de personnes. Just visiting five churches. <laughs> Et donc visiter cinq églises. Uh, cannot tell you how the entire church is doing in America. Ne peut pas me permettre de vous raconter okay. toute l'histoire comment so, va l'église. I, I, but I want to give you my impression. Mais je veux vous donner mon impression. And it's limited. Qui est limité, je reconnais. Nevertheless, I think it's accurate. Néanmoins, je pense que c'est précis. I see two churches emerging in America. Je vois deux églises émergentes en Amérique. And I think I think it applies also to France. Et je pense qu'il y a des parallèles ici en France. Actually, I think it applies to the whole world. Enfin, dans tous les pays du monde. I see a church emerging that is built by the hand of man for God. Je vois une église émergente qui est construite par la la, la main de l'homme pour Dieu. And the other I see a church that's built by the hand of God for men. Et je vois une autre église émergente qui est construite par la main de Dieu pour l'homme. Hmm. Let me just say that one more time. Je I think répéter. that's so important for that to get into our spirit. C'est important de digérer cela, que ça rentre There dans is nos esprits. a church. Il y a une église. And I'm not saying it's a bad church. Et c'est pas forcément une well, mauvaise église. Maybe a little bit I'm saying it's a bad church, okay. Bref. It is built by the hands of men. Cette église là, elle est construite par la main de l'homme. They study demographics. Des personnes qui étudient les démographies they study, de la région. Uh, business, des affaires, des entreprises, des techniques de communication, marketing. le marketing. They have all of the right measurements. Et ils, ont, ils savent tout mesurer. You know, if le you nombre do de ceci. A, B and C, si on fait 1, 2, 3, you will get on these aura results. ces résultats-là. Par exemple. So if you want these results, Donc si on cherche ces résultats-là, il faut faire comme ça. 1, 2, 3. And God will be glorified. Et Dieu sera glorifié. And actually, those churches, in some respects, work really well. Et ces églises, d'une certaine mesure, marchent très très bien. They draw in highly talented people. Pourquoi? Parce qu'elles attirent des gens talentueux. Very talented. People. Très très talentueux. Very charismatic communicators. Très dynamiques, des communicateurs charismatiques. Everything is charismatiques. well organized and well structured. Tout est bien structuré, tout est bien organisé. Okay, everything looks really really good. Et tout a l'air parfait, impeccable. Okay. And they can have a great impact on the souls of men. Ces églises-là peuvent avoir un immense impact sur les âmes. They probably preach the gospel of salvation very effectively. Ils prêchent avec efficacité l'évangile du salut. And they, they win souls to, to, to Jesus. Et ils gagnent des âmes pour Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Amen. Amen. Glory to God for that. But the church that's built by the hand of God looks very different in heaven. L'église construite par la main de Dieu a une autre apparence au ciel. 
Peut-être aux yeux de l'homme, ce n'est pas une église organisée. Have you, have you ever seen, um, what do they call those things? I think they call them an English garden, maybe. Oh. Anyway. Des jardins anglais. May, maybe you've driven by like a, a, a beautifully organized garden. Vous avez vu des jardins anglais okay. qui sont vraiment symétriques. Every symétrique. blade of grass Mais... was cut with scissors. <laughs> On you a know. tendu le gazon avec les ciseaux pour it's, la précision. It's, it's, it's like a green carpet. C'est comme un, une moquette verte. Every tree is exactly 90 centimeters from the next tree. L'autre. It is perfectly organized. C'est parfaitement organisé. Perfectly ordered. Parfaitement ordonné. Okay, how many of you seen gardens like that? Ça, vous avez vu I mean, des jardins you have ça? to admit, they are impressive. Ce sont I'm des jardins impressifs quand même. I mean, I love order. C'est impressionnant. J'aime bien l'ordre. It, it bien bothers me that our chairs are not perfectly in ça line here. Ça me dérange que nos chaises ne sont pas parfaitement alignées le dimanche. As soon as I walk into the room, I'm like, oh, why are the chairs not in line? C'est la première chose que je vois quand j'entre just, dans la salle. Pourquoi les chaises me, right? ne sont pas alignées? So, ça me dérange. I, I love when a garden is perfect. J'aime bien un jardin bien organisé. But how many of you have ever seen a, I don't know, a forest that God made? Mais combien sont ceux qui ont déjà vu une forêt, la nature que Dieu a créée? Are those trees perfectly spaced? Est-ce que ces, ces arbres sont parfaitement espacés? Are the flowers perfectly spaced? Est-ce que les fleurs sont And parfaitement well, well espacées, ordered? bien organisées? Non, no, pas It du looks tout. Like total disorder. On dirait que c'est le désordre total. Now, don't you think if God was going to plant a forest? Alors, si Dieu veut planter He knows better than you and I how to measure the distance between trees. N'est-ce pas vrai qu'il sait mieux que nous comment mesurer la distance entre les arbres? So why doesn't he do it? Mais pourquoi il le fait pas alors? Well, I don't really know. <laughs> Je peux pas répondre. I, I can't Je answer that question. All I know is when God does something, it looks kind of crazy. Quand Dieu fait quelque chose, ça a l'air désordonné. C'est tout. Come on, anybody here N'est-ce this pas morning? Vrai? You know, and that is what we call organic. Et on appelle ça souvent organique. And so a church that is built by the hand of God Donc l'église construite bâtie par la main de Dieu organic. est très organique. So to the eye of man it looks like wow nothing is in proper order here. Aux yeux de l'homme on pense que rien n'est dans l'ordre. Know what is there. Mais vous savez ce qui est lié dans cette église là la vie la vie débordante. That's the difference. C'est ça la différence. Life is there. La vie est présente. And life becomes just this automatic, like automatic combustion. Et c'est comme quelque chose de combustible. Nobody is organizing fellowship. Personne organise la communion fraternelle. It happens. Ça se produit Why? tout seul, Why? naturellement. Because, because when you come. And you sit next to a brother or sister, Parce que quand vous venez au culte, vous êtes assis à côté d'un frère ou d'une sœur. Les cœurs commencent à s'attacher les uns aux autres. And then Amen. You say, hey, Et vous dites, you want to go oh, for coffee this week? Ça vous dit de prendre un café cette semaine? N'est-ce pas? Hello. Or, or you sit next to somebody. Ou vous êtes assis à côté de quelqu'un. And you hear them coughing. <coughs> Et vous entendez. <coughs> you know, and see. Hush, hush you. Et And they're blowing their nose <coughs> during the service. Mouche, qui se mouche pendant You're le like, culte. Uh, are you feeling okay? Ça va, mon frère? <laughs> no. Tout va bien? I've no. got a, I've no, got a room. I've got um, je suis agrippé. ten diseases. J'ai, j'ai telle et telle maladie. And you can say, well, bien. let me pray for you. Bah, permettez-moi de prier See, pour vous. See, nobody organized that. Personne n'a organisé la prière pour les malades. <laughs> We didn't have to organize <laughs> a special même pas nécessaire. meeting. For healing. D'avoir une réunion de guérison. It becomes organic. Parce que c'est naturel. Organized by God. C'est organisé par Dieu. And that when, when the world looks at it, they go, Ooh, you guys are a mess. Et le monde peut dire, oh, vous êtes tous dé- désordonnés. But, but when come in here, Mais quand les gens and arrivent they start connecting with life, et commencent à se connecter à cette vie débordante, it just flows. ça coule tout seul. Now see, in a church that's built by the hand of man, Maintenant, dans une église construite par la main de l'homme, ultimately there's a man that's at the top. 
Au bout du compte, il y a un homme en haut de la pyramide. Mm. And a church is created by the hand of God. Mais dans l'église construite par la main de Dieu. It's kind of hard to find who is in charge. C'est un peu dur de discerner mais c'est qui le chef ici. <laughs> Because it happens in a, such an organic manner. Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est spontané. To people from the outside is like who? Alors à la vue de l'extérieur, mais is, is there a captain that's steering this boat? Est-ce qu'il y a un capitaine qui conduit ce navire qui est au volant là? Yeah, Jesus. Oui, Jésus. <laughs> oh, they'll just say, oh, you bunch of Et puis over... on le prend pour les fanatiques. <laughs> you're, you're too spiritual. <laughs> Vous êtes trop spirituel, vous. You know, I've read the whole Bible. J'ai lu la Bible. And I've never found oh, one time. Et jamais une seule fois, j'ai vu. God rebuked somebody because he was too spiritual. Le moment où Dieu a reproché quelqu'un d'être trop spirituel. <laughs> But how many times does he rebuke people because they're too carnal? Mais combien de fois est-ce que Jésus a reproché des gens d'être trop charnels? Is there an amen in the house of God this morning? Amen. That was too weak. Un peu faible, I wanted Amen. a stronger Amen than that. Amen. <laughs> all right. God rebukes people all the time for being carnal. Mais Jésus reproche les gens d'être charnel tout le temps. Watch out, Pastor Jean-Pierre. Attention, Jean-Pierre. You're Pastor getting a little too spiritual. Tu es un peu trop spirituel, ami. You need to calm down a little Calme bit. Calme-toi. Be more practical. Sois plus pratique. Let's get organized. Now listen, let me tell you, there is a place for organization. Écoutez, il y a quand même une place pour l'organisation. Okay, there is. Bienvenue, you know, just because you, it doesn't look organized doesn't mean it is not organized. Simplement parce que ça n'a pas l'air organisé veut pas dire que ce n'est pas organisé. God is not the God of confusion. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de confusion non plus. He is a God of order. Il est le Dieu d'ordre. Okay. But it's organic. Mais c'est naturel. And, and what God is doing in the world today is that the, the, it's hard sometimes to see the difference between those two churches. Parfois, il est difficile de détecter la différence entre ces deux églises émergentes. You know, we, we sort of sing the same songs. Parce que nous chantons souvent les mêmes cantiques, les mêmes you know, chants, de la même manière. It, 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 you don't really notice that big of a difference. La différence entre les deux n'est pas si visible que ça. All right, but what is happening in the world today? Mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. And, and the, the evil just continue to accelerate. Avec le mal qui continue à Accélérer, it's it's accélérer. creating the demonic powers are creating a pressure on the church. Les pouvoirs démoniaques mettent une pression sur l'église. Okay. And what that and that pressure is from God. Cette pression en fait est à la base de Dieu à l'origine. Uh, you have to understand God can use circumstances. Dieu peut utiliser les circonstances. And he can use demonic oppression. Il peut même utiliser l'oppression démoniaque. To fulfill his will. Pour accomplir sa volonté à lui. Okay. Okay. God is using that pressure Alors Dieu utilise maintenant cette pression in order to separate those two churches. afin de faire le tri, séparer ces deux types d'églises. Je vous assure, dans les dix ans devant nous, You will see the difference between a church built by man for God. Vous verrez la différence entre une église construite par l'homme pour Dieu. And a church built by God for men. Et une église construite par Dieu pour l'homme. And you will see more and more that difference. Et vous verrez de plus en plus cette différence. And so this morning I want to talk to you a little bit. Ce matin donc, j'aimerais vous parler an apostolic community. de ce que ça veut dire être une communauté apostolique. Et je vais partager trois petites révélations que Dieu m'a données. And then we'll close, okay? Et ensuite on va clôturer. So, ça Father, vous va? We just thank you for the power of your Holy Spirit. Père, merci maintenant pour la puissance de ton Esprit thank Saint. You for the spirit of wisdom and revelation. Et pour l'Esprit de sagesse et de révélation. C'est toi qui oint nos yeux. That we might see with understanding. Pour que nous voyons avec la compréhension. You anoint our ears. Et tu mets ton onction sur and nos oreilles. Give us the ear of a disciple. 
pour nous donner l'oreille des disciples afin de pouvoir entendre ce que le Saint-Esprit dit à son Église. And you anoint our heart, tu oins nos cœurs que chaque cœur soit comme l'argile malléable entre les mains du potier. Tu libères pour nous la main du ciel And that word comes into the depths of our spirit. Cette parole atteint la, les profondeurs de notre esprit et nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce pour cela, Papa. Dans le nom au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et Amen. Okay. What do we mean when we talk about an apostolic church? Qu'est-ce que ça veut dire une, une église apostolique? Okay. Well, number one, Numéro so un. For, uh, size has absolutely nothing to do with apostolic grace. Ça n'a rien à voir avec la taille de l'église. Okay. Just because you may have 20,000 members in your church, même si vous avez 20 000 membres de l'église, it does not mean that that church is apostolic. Ça veut pas dire que cette église est apostolique. As a matter of fact, en fait, uh, I think an argument could be made. Je pense qu'on pourrait bien prouver that would suggest that the bigger the church becomes, que plus grand l'église devient. The more difficult it is to bring that church into an apostolic grace. Plus difficile, ça devient d'amener l'Église à une grâce apostolique. Donc, I'll give you an grâce. example. Je vous donne un exemple. Uh, Catherine and I knew of a church uh, in the U.S. in the state of Mississippi. Mon épouse et moi ont connu une église dans l'État de Mississippi. It was in a rural community. Vraiment à la campagne, and bien mostly, isolé. Mostly young people. La plupart des membres étaient des jeunes. Uh, university students. Des étudiants d'universitaire. And, and over about a 20 year period. Et dans l'espace de 20 ans. That church produced. Um, I, I, I can't, I don't remember the exact number, but like five or seven powerful uh, ministers a produit cinq ou sept ministères très, très puissants. Uh, one of them, a, a friend of ours, un parmi eux, uh, became, un ami à nous, a a est devenu un évangéliste très puissant who ministers today around the world. qui prêche encore aujourd'hui partout dans le monde. Uh, another, uh, man of God, un autre homme de Dieu de cette came église out of that church, uh, went to the Philippines. est allé aux Philippines Uh, how many of you have ever heard of Victory Church? Vous avez entendu parler de Victory okay. Church? Oui. Yeah, oh, I know that ça. guy. He's a friend. C'est le fondateur okay. et un, un ami à nous. And uh, if I'm not mistaken, I think they've planted like 300 churches. Oui, quelque chose comme ça. Oui, ils ont implanté okay. 300 and, églises and aux Philippines the, the, à partir d'une seule. The church uh, in, um, in Manila. Uh, Manila. Is in the multiple thousands of members. Il y a des milliers de membres, si je ne me trompe pas, dans l'église principale okay. à Mani. And now that, that brother who started all that lives now in America. Maintenant, le fondateur de cette église habite à nouveau en and, Amérique. And oversees a large net, uh, network of churches. Et il surveille, il est le surveillant d'une immense, okay. un immense réseau d'églises. As a matter of fact, some of you know Pastor Ryan and Marita. Si vous Caleb. connaissez Pastor Ryan et Marita qui viennent okay. souvent ici. They are part of that ils font partie de ce réseau-là. C'est énorme. Et ces hommes de Dieu sont sortis de ce tout petite église that never grew more than about 30 people. qui n'a jamais eu plus que 30 membres. Vous vous rendez compte See, that is an apostolic Ça, c'est une église apostolique. So, don't ever be fooled just because it's huge. Ne vous trompez pas. Même si vous voyez une immense église. And that they went into huge debt to build a beautiful building. Peut-être une église endettée parce qu'ils ont voulu construire un immeuble it, it énorme. It mean that Ça ne veut pas dire okay. que cette église-là est apostolique. Okay. Apostolic basically is a church that is more focused on the mission than they are on the gathering. Une église apostolique est une église plus focalisée sur la mission que le rassemblement. See, a pastoral church uh, is revanche, focused primarily on gathering. Une église pastorale se focalise sur le rassemblement. The objective is bring as many people in. Et l'objectif c'est faire venir des gens. 
And keep them from leaving. Et empêche, les empêcher de partir. <laughs> okay. De that is the pastoral model. C'est le modèle pastoral. And that's the model that has been used for most of the last 500 years. Utilisé depuis 500 ans environ. Okay. Mm -hmm. That's why it's so hard right now to change that model. C'est pour cela, c'est difficile de changer cette manière de faire, ce modèle-là. All right. Can you imagine a church? Imaginez une église. Where the, the soul purpose of that church was to train you equip you and send you somewhere else. Où le seul objectif de l'église est de vous former, vous équiper et vous envoyer autre part. Mm -hmm. All right, now you were thinking, oh yeah. Oh oui, vous dites. Merveilleux. Okay, but see, if you're the pastor. Alors imaginez le pasteur. And your salary comes from the sheep. Ce pasteur son salaire vient des brebis dans son assemblée. You don't want them to leave. <laughs> Le pasteur ne veut pas que les brebis partent ailleurs. <rire> Vous voyez le dilemme. Okay. So see, this is the C'est un problème. Because pastors receive, and I'm, it's not wrong for a pastor to receive a salary. Et c'est pas mauvais pour le pasteur d'être salarié de ses membres. C'est normal. That he has a Mais interest il a un intérêt personnel dans l'affaire. To see the sheep stay. Il veut garder les brebis, n'est-ce pas? He has no interest. To see the sheep leave. Il, ne, il est moins intéressé à envoyer les brebis autre part. Do you hear me? Vous me suivez? See, the, and, and this is why it's going to be so hard to pull the church of Jesus into an apostolic calling. C'est pour cela, ce sera tellement difficile de tirer l'Église de Jésus Christ vers cet appel, ce mandat apostolique. Let, let me give you an example. Do you remember what the last words to Jesus from Jesus? To the disciples was. Voici un exemple. Rappelez-vous des derniers mots de Jésus à ses disciples. Well, before he said juste allez, avant, what juste did avant he say before allez. that? He did say il stay. A dit, il a dit premièrement restez. Oui. Yes, oui, stay à in Jerusalem. Restez à Jérusalem. Attendez-y jusqu'à ce que. Until. Jusqu'à ce que. Until what? Quoi? Voilà. Until you be endued with power from on high. Vous receviez la puissance d'en haut. Et ben voilà. Okay. So stay. Restez. Until. Recevez jusqu'à ce que. The spirit of God comes. L'esprit est sur vous. How many even believe that? Est-ce que vous le croyez? Oui, that non. was the word of Jesus. C'était les paroles de Jésus. On est d'accord. I can't hear you too well this Je vous morning. entends pas bien ce matin. I, vous I êtes là? It was spending so much time in the airplane. It, it affected, dans l'avion. affected my hearing. I can't hear you. Okay. So, stay. Restez. Until. Jusqu'à ce que. Are you ready? Right, okay, we're going to say that out loud. On va le dire ensemble à voix haute. Okay. Stay. Restez. Until. Jusqu'à ce que. Yeah, jusqu'à ce que. It's harder to say that. Jusqu'à. Okay. So, when does the Holy Spirit come? Et le Saint Esprit il arrive quand? When? Quand? Uh, at what, what chapter of the Bible? À quel Bible? moment? Dans quelle partie de la Bible? Acts chapter chapter two. two. Count one Un et deux. Two. So, chapter three. Alors, à partir de chapitre trois. They go. Ils s'en vont. Right? N'est-ce pas? Oh, because that's what Jesus Pourquoi? said. Ils ont suivi Stay ce que Jésus a dit. Restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Uh, all right. Did, how many of you read Acts chapter 3? Qui a Anybody lu Acts 3? Read chapter, nobody wants to raise their hand. Like, maintenant, personne like, ne lève la main. Oh, oh, me. I didn't read Acts <laughs> chapter 3. Pas moi, moi, je l'ai uh, jamais lu de ma vie. C'est une question, oh. question simple, les amis. Three, Did they go? Est-ce qu'ils sont allés en Acts no. 3? Non. They did not Ils go. ne sont pas partis. They stayed Ils étaient still. encore à Jérusalem. I think it's chapter 8. Je pense que c'est vers le 8, chapitre that God 8. Finally sends persecution. Dieu envoie enfin la persécution. And then they left. Et à ce moment-là, tout le monde est parti. Oh. Hmm. You see, they didn't go when they got the power. Ils sont pas partis quand ils ont reçu la puissance. It's it's so easy 
beloved. It's so easy to slide into that pastoral teacher. Come. Tellement Come. facile de glisser vers ce modèle pastoral. Venez, rassemblez-vous, engagez-vous. And, and On va vous faire des câlins. On va s'occuper de vous. And we're gonna eat. On va manger. On va faire des agapes. Just come, sheep. Come. And brebis. all the sheep are like. <laughs> des brebis font ça. So happy. Tout content. But what happens to sheep that only come and eat? Mais qu'est-ce qui se passe pour des brebis qui ne font que manger? They get fat and slow. Ils grossissent et se ralentissent. If you could see yourself in the spirit, si vous pourriez vous pouviez vous voir dans l'esprit, like? à quoi ressembleriez-vous? You know, we have fewer mirrors in our house now. Nous avons moins de miroirs dans notre this. maison maintenant parce que je n'aime like, pas mon bidon. Man, I just, I so Alors, j'enlève les miroirs. Voilà, comme ça, so, je ne vois pas. We're the same way in the Mais on est pareil dans l'esprit, n'est-ce pas? On ne like veut pas spirit. trop savoir à quoi so on ressemble. Donc, on se débarrasse des choses qui nous indiquent à quoi nous ressemblons. Hello. Hello. Mm -mm. So, an apostolic church une église apostolique focuses on training and equipping focalise sur la, la formation in équiper order les saints pour les envoyer a pastoral church une église pastorale will only train and equip you va seulement former équiper les brebis to make the sheepfold look nicer pour rendre le, le troupeau plus beau le berger. Le berge, la bergerie elle. OK. So, yeah, pastoral model, we talk about discipleship. On parle de we faire talk des about training and equipping. On parle de former les chrétiens. But it's only so that within the sheepfold. Mais c'est juste seulement pour things que operate better. au sein de la bergerie les choses marchent mieux. And then it stops. Et après ça s'arrête. We don't want to train you so that you go somewhere else. On ne cherche pas à vous former pour vous envoyer autre part. And that is why, beloved, that you can have huge churches but they have little impact in the world. C'est pour cela, on peut voir des immenses églises avec peu d'impact dans le monde. There's one particular city in America. Une, dans une ville where we were on this trip. Particulière en Amérique, on a visité cette ville. That has the highest ville. concentration of mega churches in the world. Cette ville a le plus grand nombre des mega churches, des mega and églises. And they have a homosexual mayor. Et le le Mère de la ville est homosexuelle. Mais comment expliquer ça? Okay, praise God for the souls that are getting saved. Merci Seigneur pour les âmes qui sont sauvées. Amen. But beloved, you're Mais saved. The moment you get saved, you get a mission. Mais le moment où vous êtes sauvé, vous recevez une mission. Do you even know what your mission is? Savez-vous ce que c'est votre mission? Let me tell you, if you don't know your mission, I have failed. Laissez-moi vous dire, si vous ne connaissez pas votre mission, moi j'ai échoué. Because my job Parce que is mon boulot help you discover your mission. est de vous aider à découvrir votre mission. And then once you discover what that mission Et is, une fois que vous avez découvert votre mission, c'est mon boulot de fournir la formation nécessaire pour vous d'accomplir votre mission. Pour certains, une partie de votre mission est d'aider dans la maison. Okay, but all of you will have a mission that is outside of the house. Mais vous aurez tous une mission quelque part à l'extérieur aussi. Are you hearing me this Vous m'entendez? And you need to be focused on understanding what is that mission and how do you get trained for that mission. Il faut comprendre ce que c'est votre mission et comment vous former pour la mission. Now I believe there, there are there, there's three things that God's been really speaking to my heart about. Il y a trois choses que Dieu m'a mis vraiment dans le cœur qui sont essentielles pour nous si nous voulons rentrer pleinement dans cet appel. Thank you, Holy Spirit. There is one thing too I want to mention. Une chose je vais rajouter avant cela. Apostolic and pastoral. Pour comparer l'église apostolique et l'église pastorale. For a church to be effective in the apostolic 
grace. Pour qu'une église soit efficace dans la grâce apostolique, There has to be a good foundation of pastoral ministry. il faut un bon fondement de ministère pastoral présent dans cette église. C'est clair. Because if, if the, if the sheep are not fed, Pourquoi? Parce que si les brebis ne sont pas nourries and cared for properly, et si on ne s'occupe pas correctement and they, they try to run les brebis, the race, et ces brebis essaient d'accomplir la mission apostolique elles ne vont pas pouvoir terminer la course parce qu'elles ne sont pas bien nourries donc une église qui veut euh, entrer dans cette grâce apostolique on commencera à avoir deux, deux, deux équipes dans l'église, au sein de l'église. Right. So Une de ces équipes focalise sur nourrir et prendre soin des pauvres. L'autre équipe the, the focalise sur la mission apostolique de l'église. Vous comprenez Alors, ce que vous allez commencer à voir se produire dans cette maison, you will begin to see two teams arise. vous allez voir la création de deux équipes qui se okay, lèvent. You have to have Il faut les deux. Il faut les deux. Elles sont complémentaires. Right. You can't have just one team that does everything. On ne peut pas avoir une seule équipe qui fait tout. On est d'accord. Ça ne marche pas comme ça. There's only one who could do everything. Il y a un seul homme qui a pu tout faire, that was Jesus. et c'était Jésus lui-même. Amen. Amen. He, he was an apostle and a pastor all at the same time. Il était apôtre, pasteur et tout. But <laughs> a man temps. cannot be. Mais un homme, un être humain ne so peut pas. So when Jesus left, alors quand Jésus est parti, he gave five gifts to the church. Il a laissé, il a donné cinq, not one gift. Cinq dons à l'église, pas okay. un seul. And so what we're going to see in Bon Berger, ce que nous allons voir au Bon Berger. Is I believe in the next 12 months, Dans les 12 mois environ, okay, venir, we're going to see a shift. nous allons voir un, okay. un changement, Pastor Jean -Pierre, ajustement. Pasteur Jean-Pierre va devenir le pasteur principal de cette église. Okay. There's going to be a, a, a team arise Il y around aura him. une équipe pastorale autour de lui, as we the next as notamment well. en vue de préparer okay. la prochaine génération un jour and, and dans le relais. Will be on for the sheep. Et cette équipe-là va focaliser sur nourrir et prendre soin des brebis. Et puis je vais commencer ce qui va me permettre de créer une équipe qui focalise sur le mandat apostolique. Et à ce moment-là, je ne serai plus pasteur principal de l'église. Okay, Est-ce que ça a l'air logique okay, it, that has to happen. Mais ça doit se faire. Okay, C'est essentiel pour ça. Parce que si ça ne se passe pas, Sinon, and, and I remain the senior shepherd in the church, si je demeure pasteur principal de cette église, you will begin to feel neglected vous allez vous sentir négligé because I'm always thinking of someplace else. parce que mon cœur cherche okay, does that make sense? pense à autre Now, chose, I love à l'extérieur. Mais I je vous aime love et you. je vous aimerai toujours, okay. ça ne change pas. But the Lord places limitations. Mais le Seigneur place des limites. Amen. He just does. All right, because there's only one Holy Spirit. Il y a un seul Saint-Esprit. And praise God, his name is not Robert. Et gloire à Dieu, son nom n'est pas Robert. Amen. Come on. Amen. Say amen. It's true. Vous avez droit de All dire right. amen. And I know that. <laughs> and Et you je know le sais. That Vous and le savez you know aussi. So we will always walk together. Nous marcherons toujours ensemble, ça ne change And pas. As far as I'm concerned, I will spend the rest of my life here in this church. Alors, ce qui me concerne, je passerai le reste de ma vie dans cette well, église. À ma connaissance. We may be traveling. On va peut-être voyager, d'accord. But you see, an apostolic church creates an airport. Une église apostolique est comme un aéroport, crée un aéroport. And so ministries come in. Alors les ministères atterrissent. They leave a deposit. Laisse un dépôt. They get resourced. Se ressources. And then they go. Et s'en vont. Simple. C'est simple comme ça. They come in. Ils arrivent. They leave a deposit. Ils laissent un dépôt. They get a resource. Ils se ressources. And they go. Ils s'en vont vers la prochaine mission. The shepherds can't do that. Mais les, les bergers ne peuvent pas faire they ça. They stay. Les bergers restent. 
And their grace is to stay. Parce qu'ils ont reçu la grâce de rester. Because if they didn't have that grace to stay, sans cette grâce de rester avec les brebis, the church would drive them crazy. <laughs> L'église les rendra fous. So God gives the grace to stay. Donc Dieu donne toujours la grâce de rester et la grâce yeah. d'y aller. And then there's a grace to go. D'y rester et d'y aller. So two teams are right already it's happened. Ça commence déjà. Vous allez voir la création de deux équipes. And, and more and more those that are new that have just come in. Des nouvelles personnes parmi nous. You've already you're, you're like yeah well that's pretty evident to anybody who has eyes. Vous constatez déjà que c'est okay. évident, c'est visible. For those that are older. Ceux qui sont là depuis and plus longtemps. We have walked a long road together. Avec qui nous avons marché depuis très longtemps. Okay, you, that might be a difficult shift. Peut-être c'est un ajustement okay. pas évident. But if we're doing it in the grace of God and in the timing of God. Mais si nous restons tous dans la grâce de Amen. Dieu et dans le timing de Dieu, Praise ça God. va bien se passer. And, and you have to understand, some of you will be going with us. Certains parmi vous nous accompagneront quand nous nous when, sommes en déplacement. We, we c'est clair. You're, you're, you're Pour ces missions. Along. Vous allez venir Hallelujah. avec nous. You're going to participate vous allez participer that. avec nous. C'est clair. You for that. Dieu vous prépare déjà pour cela. Amen. Il y aura d'autres moments when the Lord allows us to land, quand le Seigneur nous permet d'atterrir et une partie du dépôt will, will be just too big to give on a Sunday morning. Euh, ça sera trop grand de tout donner dans un seul so dimanche. We'll just, we'll together, Donc nous allons rassembler tout le monde. Peut-être et le matin et l'après-midi. Il y aura le partage, la prière, uh, la transmission pour vous libérer dans les dons prophétiques de Dieu, And, etc. Uh, we'll see the et nous verrons le côté surnaturel de plus And en all plus. Of this that, that, that Et tout cela va contribuer à ce dépôt apostolique Woo! dans l'Église. Alléluia oh, be powerful, Et ça sera it's puissant. Be What a time. What a time to be alive. Quel moment d'être vivant okay, real quick. Three, three ingredients, I think, that are crucial. Trois ingrédients cruciaux, importants. Uh, the first one is prayer, intercession, and prophetic worship. La prière, l'intercession et la l'intercession euh, l'adoration prophétique okay, prayer, prière intercession, intercession adoration prophétique and prophetic and, uh, worship and, and I really I really want to congratulate you as a church because we have a good level of prayer here je vous félicite en tant qu'église parce que je vois un niveau de prière uh, a big part of that is due to the fact that Pastor Jean-Pierre carries a, a real heart of prayer et une partie de cela, c'est le fait que Pasteur Jean-Pierre porte un vrai cœur de prière. J'étais particulièrement béni quand j'ai participé à l'intercession hier soir à 19h. And just listening to uh, Brother Blondel share about uh, uh, certain things happening in our country regarding the murder of innocent children yet in the womb. Quand le frère Blondel a partagé sur ce qui se passe dans notre pays concernant le meurtre des enfants and, qui ne sont pas uh, encore nés. Anyone, S'il y a le moindre doute on, dans on l'esprit de quelqu'un begins, sur quand uh, commence la vie humaine. Je vous encourage, j'ai fait un enseignement à ce sujet au printemps, il me semble, au mois de mars uh, ou avril. Uh, perhaps we can put it in the, the, the e-news, Et peut-être uh, qu'on peut vous informer avec le lien de cet enseignement dans la e-news cette uh, semaine. If, no the il n'y a aucun doute sur ce que enseigne la Bible, Human life c'est clair. Begins in the womb of the mother. La vie humaine okay. commence dans it le is, sein de la mère. C'est établi, c'est clair, clear. c'est net dans les Écritures. Okay. There is, there is no Il n'y a aucun débat 
à ce sujet, if mes amis. You, if you call yourself a Christian, si vous vous appelez chrétien, you believe in Jesus Christ, si vous croyez en Jésus-Christ, you believe the Bible is si the vous word croyez dans la parole de Dieu, there is la Bible, then, therefore, no doubt, il n'y a aucun doute, God is at work in the womb Dieu of the mother, agit déjà forming the parts of that baby. dans le ventre de la mère. Il qu'on soit, il, con, Amen. il fabrique, that life il façonne. Is not, that life is not a fish. Le bébé, ce n'est pas un poisson. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. It is human life. Non, c'est une vie humaine en vous. Okay. Now you can have the attitude of, well, I don't want to get involved. Maintenant, il y a beaucoup qui se disent, oh, je ne veux okay. pas euh, entrer dans Do ce débat-là. Do you know that if you're walking down the street with a friend, Savez-vous quelque chose si vous marchez dans la rue avec un ami and, uh, and comes up to your to kill them, et quelqu'un s'approche de votre ami pour le tuer and you have the to that or stop et vous that. êtes en mesure d'empêcher ce meurtre But you don't give aid, mais vous ne faites rien, vous n'aidez pas dies, et cette personne meurt you can be for crime. vous pourrez être coupable d'un crime. So, how does the Lord look at you and I if we do nothing regarding the innocent life in a womb that's taken? Comment est-ce que le Seigneur nous considère vis-à-vis d'une vie innocente Amen. dans le ventre de sa mère? Absolutely clear. Que ça soit clair. Okay, you remember when God came to Abel, Cain, and, uh, uh, Cain after He killed His brother Abel? Vous vous rappelez quand Dieu s'est présenté à Cain après? Il a tué son frère. Dieu a dit ceci. J'entends le sang de ton frère qui crie vers moi. What does the sound of millions of babies murdered? What does that sound sound like in heaven? Mais quel est le son aux oreilles de Dieu? du sang des milliers, des millions de bébés How tués. Can we pray for Comment osons-nous pray pray prier pour le réveil, la guérison, la délivrance when no s'il n'y a pas de prière going up to qui monte that au ciel the cry of the blood. aussi fort que le sang innocent versé sur Come cette on. terre our, our, Do you hear me this morning? Est-ce que vous entendez ça? And, and I tell you what, I'm just so proud of our church. Et je suis vraiment fier de vous. That last night, rather than soir, praying for healing and deliverance for all of those you and I that are sick and have bobos. Au lieu de prier pour les malades, pour tous ceux qui sont euh, qui ont des bobos, prier pour la délivrance. Non. Hearts, Dieu a touché nos cœurs et nous a appelés à prier à la défense des innocents. Comme je vous ai dit, j'ai visité cinq églises différentes only en Amérique. One, only Une one seule parmi cinq was praying regarding the elections. priait concernant les élections only one. qui ont eu lieu au novembre. Oui. Une seule église sur cinq. Four were completely disconnected. Quatre sur cinq étaient oh, totalement déconnectés. Oh, on ne va pas toucher ça, on ne va pas s'impliquer. This is a problem. C'est aberrant. Okay. C'est un problème. Paul said it very clearly. I, first of all, I want prayer for all men. Déjà, on a lu. Paul a dit, je veux qu'on prie pour tous les hommes. But especially for Mais kings, those are in surtout authority. pour les rois et ceux qui sont dans l'autorité in order that afin que we might lead a nous puissions life. mener une vie paisible in all piety. dans la piété so what happens when the church does not pray for authority? qu'est-ce qui se passe quand l'église ne prie pas pour les autorités on en voit le fruit il n'y a living. pas de vie paisible And there's et no tranquille liberty for the gospel. il n'y a pas de liberté pour l'évangile non plus ok So, prayer and intercession. And let me just say this too. Laissez-moi rajouter une about chose. Prayer and I'm la so grateful for all of our sisters who pray. Je suis tellement reconnaissant pour toutes ces sœurs qui prient. As a matter of fact, I would probably suggest, I would like to suggest that women find it easier to pray than men. 
J'aimerais même suggérer que peut-être c'est plus facile pour les femmes de prier, de s'exprimer dans la prière que les hommes. J'ai des pensées à ce sujet, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. <rire> Écoutez, les hommes, il faut prier. Je ne dis pas de manière sexiste okay. ces propos-là. Mais uh, To put governmental authority on men's shoulders. a décidé de placer l'autorité gouvernementale sur les épaules de, des hommes. Laissez-moi vous répéter Dieu a choisi de placer l'autorité gouvernementale sur les épaules des hommes. So if the women are praying, Alors si les femmes prient and the men are watching football on TV, et les hommes regardent le match de foot okay, God will bless the souls of men, Dieu bénira les âmes but God will not change society around them. mais Dieu ne va pas forcément changer la société. Society has changed la société change when men stand up to pray. quand les hommes se lèvent pour prier. And there's no way around it, men. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'échapper. Il n'y a pas de raccourci. So, let me ask our sisters here. Alors, laissez-moi poser une question If à you nos want your prayers to be effective, Si vous voulez que vos prières soient efficaces, pray for God to raise up men. priez pour que Dieu élève les hommes. And all the women said, Et toutes les femmes disent « Amen ». Now, why is that the strongest amen this morning? C'est l'amen la plus forte ce matin. Hmm. All right, point number two. Point numéro deux. Covenantal community. Une communauté d'alliance. Covenantal community. Une communauté d'alliance. God is wanting to move the church away from consumer Christianity. Dieu veut détacher l'Église du christianisme du consommateur. Let me say that again. Je vais répéter God ça. is wanting to, to move the church away from consumer Dieu Christianity. Veut détacher son église du christianisme. I heard somebody say it this way. Quelqu'un l'a dit de cette the manière. The Holy Spirit is building altars, not stages. Le Saint Esprit construit des hôtels et pas des, des estrades, des scènes. Mm. Right, we, we are again the church built by the hand of man. L'Église, construite par la main de l'homme, we'll va toujours mettre en place une grande estrade and bien élevée et mettre une personne charismatique au milieu de tout ce qui se passe. And our experience together will be more of a spectacle than it is an actual experience with God. Et l'assemblée vit un spectacle et non une rencontre avec Dieu. Amen. Now listen, I hope. During this message, you laugh a little bit. Bon, j'espère que pendant ma prédication, vous riez un petit peu. That you cry a little bit. Vous pleurez un petit peu aussi. You feel uh, 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 elated a little bit. Vous sentez la joie un petit peu. That you feel convicted a little bit. Mais en même temps, un peu de conviction. I hope so. Moi, je l'espère en tout cas. But if you don't have a connection with the power of God, mais si vous n'avez pas une connexion directe avec la puissance de Dieu, moi, j'ai échoué en tant qu'homme de Dieu. C'est tout. Do you understand that? Vous comprenez cela? So God is moving us away from spectator style Christianity. Donc Dieu nous détache de cette mentalité de spectateur. And trying to bring us back into a New Testament style community. Il nous ramène à ce modèle du Nouveau Testament d'une communauté. Amen. Amen. It's not when I come into relationship with you. Quand j'entre dans une relation avec vous, je ne cherche pas à trouver qu'est-ce que tu peux me donner qui rend ma vie meilleure. Je ne me demande même pas qu'est-ce que je peux te donner pour rendre ta vie meilleure. Non. Quand nous sommes ensemble, est-ce que Dieu se manifeste C'est ça l'objectif. 
Is God glorified? Est-ce que Dieu est glorifié? Is Jesus name Est-ce que Jésus est exalté? Est-ce qu'il y a quelque chose quand nous sommes ensemble that manifest heaven qui on earth? manifeste le ciel sur la terre? Come on, folks. Are Amen. You, this is why we are here. C'est pour cela que nous sommes tous ici. And this won't happen as long as we are content to be consumers. Et cela ne peut pas se produire si nous nous contentons d'être consommateurs. But I belong to you. Parce que je vous appartiens, But you also belong mais to vous me. m'appartenez aussi. Amen. Amen. That's Amen. The deal. C'est ça, le marché. That's the body of Christ. C'est ça, le corps de Christ. Amen. The body of Christ is not a finger over here and a leg over there. Le corps de Christ n'est pas un doigt par ici, un pied par là. Non. It's where every joint is C'est connected. Quand tout est connecté, Amen. Every corps, bone uni. is connected to something. Tout os Every nerve est connecté au jointure. Tout nerf est connecté. There's, tout ligament, you know, tout muscle. You know cell is? Savez-vous ce que c'est un, une cellule cancéreuse? A cancer cell is a cell that's gone rebellious. Une cellule cancéreuse dans le corps est une cellule rebelle. It goes rebellious. La cellule And unfortunately, in the body of Christ, et malheureusement dans le corps de Christ, we've got a lot of cancer cells. On voit des cellules cancéreuses. They're not connected to anything. Parce qu'elles ne sont pas connectées They're just au corps. Free random cells Elles sont running around. Libres en train de courir à gauche et à droite. Trying to eat up whatever resources they can get. Cherchant à dévorer toutes les ressources disponibles. God, folks, God is bringing us into community. Non, Dieu nous amène à une communauté d'alliance. Okay, and the last thing I want to mention. Le dernier ingrédient. And then we'll close. Et après on va clôturer. And give you five minutes break. Vous aurez une pause de cinq minutes. Then we'll come back for some worship. Et nous allons nous rassembler okay. pour adorer à nouveau. And this last thing, it's wow, it would take me so long. And oui, c'est tellement long à expliquer. Let me just call it humility with authority. Je vais appeler ça l'humilité avec l'autorité. Humility with authority. L'humilité avec l'autorité. Humility can only grow in a heart that's broken. L'humilité Or let me say let me say it again. Humility can only grow in a soul that's broken peut grandir seulement dans une âme brisée. The last text that we read, Le dernier texte que nous avons lu, and that I'll make a reference to, is in Matthew chapter 21, en Matthieu 21, verse 44. verset 44. He that throws himself upon this stone will be broken. Celui qui se jette sur cette pierre, sur ce rocher, sera brisé. But if, but if the stone falls on him, Mais si jamais le rocher tombe sur lui, he will be il sera écrasé. Talking about the stone of truth. Cela parle du rocher de la vérité. See, brokenness comes two different ways. Le brisement vient de deux manières. One way is it comes through the world. Une, c'est par Our le circumstances, monde, the pressures of life, les pressions de la vie, disappointments, les déceptions, accidents, les accidents, bad things, okay? Des mauvaises choses qui arrivent. And they, they flood our lives qui inondent nos vies to the point where it breaks the power of our soul. Jusqu'à ce que l'âme est carrément brisée devant ces circonstances. And you know, some of you were broken when you came to Jesus. Certains parmi vous étaient bien brisés quand vous êtes venus au Seigneur. Votre âme a été cré- you, you uh, écrasée. Jesus, Jesus vous êtes venu à Jésus Amen. et Jésus well, vous a reconstruit. C'était like mon that? cas en tout cas. Quelqu'un d'autre aussi? Yeah. Et oui, that. merci Seigneur. Kind of Mais il y a aussi un autre brisement. And it's, it's the brokenness that, that is biblical. C'est le brisement qui est biblique comes from God. et qui vient de Dieu. The, the objective and brokenness that's from God L'objectif dans ce brisement qui is, vient de Dieu, is that 
c'est que cette puissance de notre âme soit démolie mais cela nous conduit à la révélation de sa grandeur that we see how utterly insufficient we are nous voyons à quel point nous sommes insuffisants but how extraordinarily Mais able he is comment lui il est extraordinairement <laughs> capable hallelujah amen and can i tell you folks est-ce que je peux vous dire you and i will never walk into the fullness of his authority in the earth que vous et moi vous, nous ne pourrons pas marcher dans la plénitude de son autorité. Si tout ce pouvoir charnel en nous n'est pas détruit. Le pouvoir, la puissance de l'âme humaine conduit toujours à l'orgueil. Pensez au pire des odeurs que vous avez déjà senties. J'avais un, un ami il y a des années de cela qui aimait des fromages qui sentaient fort. Il est parti une fois visiter sa, euh, sa famille. Came, came back il est revenu with, with this big avec un, smelly un, cheese. un énorme tome de fromage and, qui and sentait I heard mauvais. Come in the front door. J'entre quelqu'un, j'entends euh, je, quelqu'un, we okay. c'était quand j'étais célibataire. And, Il entre uh, par la porte, j'entends la porte s'ouvrir, et avant d'entendre un seul mot de sa bouche, l'odeur a fait un assaut sur oh, mes was, narines et a rempli toute la maison. Ah, Jacques est de retour. He was back Il est de retour with smelly cheese. avec son fromage de chez lui. J'ai dit, tu gardes ton fromage à l'extérieur, tu ne ramènes pas ça à l'intérieur de la maison. I don't want smelly. Okay. Ah, je ne veux pas cette odeur. Now, I know, some of you love that smell. Maintenant, je sais que certains parmi vous, vous aimez cette odeur et ce fromage. But, but for me, I found that very disagreeable. Oh, mais pour moi, c'était très désagréable. Alors, pensez au pire des odeurs que vous avez déjà Right c'est dans votre tête dans votre just, pensée ok I mean, you smell that, it's like you want to ça vous donne envie de vomir okay. c'est si fort are, are you, are you with me? Okay. vous êtes là We're gonna close. We're gonna close. on va fermer clôturer l'orgueil right. crée un odeur dans l'esprit That is worse than anything you've et smelled cette odeur ever, est ever. pire que le pire des odeurs que vous avez déjà imagine, Vous ne pourrez même pas imaginer combien c'est horrible comme odeur. And that odor, et cette odeur, just, just like smelly cheese attracts the flies, comme le fromage qui sent fort attire les mouches. Et oui. The smell of pride attracts demons. L'odeur de l'orgueil attire des démons. And it makes the Holy Spirit to flee. Et attriste le Saint Esprit et il s'en va. Humility. En revanche, l'humilité. Have you ever seen somebody in an evangelism meeting get under the conviction of sin? Peut-être vous avez déjà constaté quelqu'un dans une réunion d'évangélisation okay. sous la conviction forward, du péché. Ils s'avancent tout seuls, ils pleurent en sanglots. Et les anges voient ce cœur brisé et se réjouissent. Il n'y a pas un parfum plus doux que ce, ce parfum d'humilité au ciel. Et c'est pour cela que Dieu donne sa grâce aux âmes. And it makes the demons flee. Et ça fait fuir des démons. L'humilité mm. peut seulement in grandir a soul where the power has been broken. dans une âme où le pouvoir charnel a été brisé. We're going to be talking much more about brokenness in the time to come. Et on en parlera davantage dans les jours okay. à venir. Um, 
Because God will not lift a man Dieu ne peut pas élever un homme higher than his brokenness has gone deep. plus élevé que la profondeur de son humilité. The day where God lifted up men because of their talent, le jour où Dieu a élevé des hommes en raison de leur charisma, talent, leur charisme, those days were non, over. c'est terminé ça. God will lift only as high as our humility goes deep. Dieu élève un homme au niveau de son, la profondeur de son humilité. And so when you are under the pressures of life, sous les pressions de la vie, donc, <laughs> and you get to that point. That famous point. Quand vous arrivez à ce point fameux, at the end of the rope, au bout du rouleau, comme on dit en français, you think one centimeter more, et vous vous dites encore un centimètre, I am broken beyond repair. et je serai brisé au-delà Hallelujah. de, de Open réparation. Your eyes. Non, ouvrez Open vos yeux. Your eyes. Ouvrez vos yeux tout simplement. See how great your God is. Voyez combien votre Dieu And est allow bon. Him Permettez à Dieu Allow him to take you to the place de vous amener à ce lieu where the power of your soul is broken où le pouvoir de votre âme est brisé and the revelation of his greatness et la révélation de sa is released in your life. est libérée dans votre vie. That mm-hmm. will bring you to true humility. C'est ça qui vous amène à la vraie Amen. humilité authentique. So would you stand your feet Je vous invite à vous lever. We're not going to do a call uh, to the front because we're short on time. En raison du temps, nous n'allons pas faire un appel à l'hôtel. Merci, merci, Pasteur Jean-Pierre. Il me reste quatre minutes. <laughs> you. OK. <laughs> no, but listen, uh, this morning, real quick, and then, and then we'll take a break, and then we'll come back for worship. On va clôturer rapidement, faire la pause de cinq minutes, revenir so, pour adorer Dieu. The, the, the first thing I really want to call you to. La première chose à laquelle je vous appelle. Uh, is a call to prayer. C'est à la prière. Amen. And this calls especially to the men. Et cet appel est particulièrement pour okay. les hommes. Um, I want you to decide that starting tomorrow morning. Je veux que vous décidiez, Didier, à partir de demain, que vous ne permettrez jamais plus les circonstances de vous priver de votre temps avec Dieu. You, you must decide now with me. Il faut décider maintenant avec moi. I may not be good at anything. Peut-être je n'ai pas énormément de talent. I might fail in most Peut-être things. je peux échouer dans plein de choses. But when I stand before God, Mais quand je me tiens devant on Dieu, that day of judgment, le jour du jugement, I will not be found deficient in prayer. je ne serai pas trouvé déficient dans la prière. Point. C'est décidé. Come on, are you with me? Vous êtes là? Vous êtes Now, avec ladies, moi? you need to join that too, okay? Mesdames, But that's vous aussi, évidemment. To the men, all right? Mais je voulais lancer cet appel aux hommes en particulier. Hallelujah. Amen. So, go home. Alors, vous rentrez Today, aujourd'hui, af- after, après, after après, après l'inter- of worship, okay? le temps d'adoration home, et de prière. Watch your football match. Vous pouvez regarder votre match, d'accord. Okay. But tomorrow morning, Mais demain matin, there's a disciple that gets out of il y a un disciple qui sort de son lit et se met à genoux. And that disciple is going to become a man of prayer. Et ce disciple deviendra un homme de prière. I want to hear every man say amen out loud, please. Amen. Okay, Les thank hommes, you. Merci. Number two. Numéro deux. All right, become a man and woman of covenant. Devenez un homme et right. une femme d'alliance. We're going to build community here. Nous allons If God has called you to another church, then be a covenant person in that other church. Si Dieu vous appelle à une autre église, soyez un membre d'alliance dans cette église-là. Mais s'il vous a appelé ici, soyez un homme d'alliance, soyez une femme d'alliance. Permettez à Dieu de tisser votre cœur aux autres. Numéro 3. Number three, I'm calling you today to be to walk in humility. Je vous appelle aujourd'hui à marcher dans l'humilité. With authority. Avec l'autorité. And you're going to ask the Lord. You're going to invite the Lord right vous now. We're going to pray. Inviter au Seigneur maintenant. If you need to break the power of my soul. À briser le pouvoir de votre âme si besoin. And I, I give you authority to do Seigneur, that. Seigneur, je te 
permet de le faire. Parce que je veux être quelqu'un qui attire okay. la grâce de Dieu. So lift your hand, Disons Lord. les mains. Father, in the mighty Prions. name of Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. Lord, none of us can walk in this perfectly. Aucun parmi nous ne peut marcher dans we need la voie parfaite. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit de Dieu. So, Father, would you make us a people Père, of prayer? Fais de nous un peuple de prière. Help us. Aide nous. Uh, uh, seven days a week. Sept jours sur sept. Even when we're on vacation. Même en congé. To always make you de our priority. De faire de toi notre priorité. Our time of meeting with you. Et de ne jamais compromettre day, Lord, notre temps. Let this be de the most important thing we do in our day. Que cela soit la chose la plus importante de la journée. That nothing becomes more important. Rien d'autre plus important que cela. Hallelujah. Our special meeting with you. Notre rencontre quotidienne God, name avec toi, Jesus, Dieu, au nom de Jésus. You release that in this house. Maintenant, cela dans every cette man, maison, every à chaque woman, homme, à chaque femme, children, aux enfants. In the name aux ados, Jesus. au nom de Jésus. Hallelujah. Father, you break all independence. Père, tu brises cet esprit d'autosuffisance, d'indépendance, au nom de Jésus. It off of our lives. Tu détaches ton peuple And de Lord, ces choses. Help us to walk in true Et tu community. nous aides à marcher dans la communauté d'alliance, des relations authentiques. Father, the most difficult of these three things. Et Seigneur, le troisième, le plus difficile. Are you ready? You ready, ready, brothers and sisters? Frères et sœurs. Okay. God, I give you permission today. Dites ceci, Seigneur, je te donne la permission. To break the power of my soul. De briser le pouvoir de mon âme. Mm. That I might attract your favor. Afin que j'attire ta faveur et ta grâce. Gosh. Hallelujah. Mm. Such a powerful anointing on that prayer. Oh, yeah. Puissant onction sur Hallelujah. cette prière. In the name oh, of Jesus. In the name of Jesus. Oh, no, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father in heaven. Lord, we seal all of this. Seigneur, nous scellons tout cela maintenant dans nos cœurs au nom puissant de Jésus Christ. And I declare, Father, that no demon of hell. Je déclare qu'aucun démon de l'enfer ne pourra voler la bonne semence de ta parole aujourd'hui. Every seed planted today. Toute graine implantée aujourd'hui portera du fruit. Thirty, sixty, a hundredfold. Cent tu. And it will be for your glory. Pour la gloire de ton nom. Et pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde a dit. Hallelujah. Can we thank the Lord, please? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur?